पहली दफ़ा मैं असल में मेरा फैमिली वर्क ये घर वाले सारे ये करते थे काम तो वर्कशॉप घर के पीछे था तो तकरीबन स्कूल जाते थे और स्कूल से आने के बाद हम लोग वर्कशॉप में ही खेलने लग जाते थे तो तकरीबन सात साल की उम्र से मैंने पहला जो ब्रश ट्रक पे लगाया था वो तकरीबन सात साल की उम्र में मैंने लगाया था उसके बाद फिर सीखते रहे खेलते रहे वर्कशॉप में खेलते थे तो कलर से खेलने लग गए तो कलर से खेलने के बाद जो है ना वो शौक़ बढ़ता गया तो अबू का भी शौक था कि मैं सीखूँ काम पांच भाई हम लोग लेकिन अबू का मेरे ऊपर ज्यादा मैं सबसे छोटा था लाड़ा था अबू का तो अबू ने मेरे पर ज़्यादा तोज्जो दी उन्होंने मुझे सिखाया काफ़ी फिर मुख्तु उसदों के पास छोड़ा उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा तो इस तरह फिर ये सीखता रहा तो नाइन्टी सिक्स में मैंने पहला ट्रक बनाया तकरीबन मेरी उम्र थी पंद्रह सोलह साल या सत्रह साल तकरीबन ऐसी कुछ उम्र थी तो उसके बाद ये हो गया करते करते फिर वो एक जो इंटरनेशनल ट्रक मेरा जो बना था वो स्मिथ सोलियन वाशिंगटन डी के लिए बना था तो उसमें मेरा पहला वहाँ पे ये था कि मैंने शेरेटन होटल कराची में एक ट्रक मैंने बनाया था तो वहाँ से एक थे अपना प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन के जोनाथन मार्क के नायर तो उन्होंने देखा पूछते पूछते गार्डन आए गार्डन पर मैं उनको मिला उन्होंने कहा कि भाई अमरीका जाना है तो मैंने कहा सर आप जैसे पता नहीं कितने इधर आते हैं तो गार्डन असल में ये गली ऐसी लगती थी यूरोप की कोई गली है फॉरेनर इधर बहुत आते थे तो मैंने कहा सर आप जैसे पता नहीं कितने आते हैं बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग क्योंकि मार्केट पाकिस्तान की सबसे पहली मार्केट यही थी पोर्ट पोर्ट सिटी था तो ट्रक यहीं आते लुटन से इंग्लैंड से ट्रक यहीं आते थे तो यहाँ से बन के मुख्तलिफ शहरों में जाते थे अब तो पूरे पाकिस्तान में मार्केट बन गई इसकी तो मैंने उनसे कहा कि सर आप पता नहीं कितने गोरे आते हैं वो सब यही बोलते हैं तस्वीरें खींच के ले जाते हैं और किताबें लिख देते हैं बोला नहीं मैं जैसा नहीं मैं लेके जाऊँगा तुम्हारे को मैं ठीक है फिर बोले पासपोर्ट बना मैंने हाँ पासपोर्ट उनको दिया उन्होंने यहाँ ट्रक खरीदा इसमें सोने के लिए ट्रक हमने बनाया <coughs> उसके बाद वो काम करते करते चले गए उन्हीं कपड़ों में अमेरिकन अम्बेसी ना इंटरव्यू यानी कि फार्म कभी भरा नहीं हमने तो फार्म भी उन्होंने भरा खुद ना लाइन में लगना बिल्कुल अजीब सा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है बिल्कुल वी समझ लें वी वी आई भी समझ लें तो अब हम जब हम इंटरव्यू देके वापस आए उन्होंने लेटर दिया हमारे को हमने बोला अच्छा यार इतना टाइम इसलिए जाए कि लेटर मिल रहा था तो खैर जब यहाँ पे आए सबको हमने बताया यार ऐसे कोई यकीन नहीं करा कि यार ऐसा होता ही नहीं है अमेरिकन कौंसलेट और वो भी आपके फार्म भरे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमने बोला नहीं तुम्हें बहुत से लोग होते हैं जेलसपन में मेरी उम्र भी छोटी थी जेलसपन में बोलते थे नहीं नहीं अंग्रेज तुम्हें बहुत बना गया यहाँ तो बहुत सारे अंग्रेज आते हैं वो ट्रक भी ले गया अमरीका तुम्हें यहीं छोड़ के चला गया नहीं लेके जाएगा हम भी मायूस हो गए क्या ट्रक गए महीना हो गया और हम लोग यहीं हैं ट्रक भी बना दिया हमने पैसे भी ले लिए चलो खैर लेकिन फिर उसके बाद उसका फोन आया कि भाई टिकट तुम फलाने बंदे से जाके ले लो और तुम जहाज़ में बैठ के आ जाओ तो हम लोग जब पहली मरतबा अमेरिका पहुंचे तो बिल्कुल अलग दुनिया जहरी बात है तो बड़ा मज़ा आया उसके बाद से मेरा इंटरनेशनल दौरा शुरू हो गया उस पर बड़ा बड़ा मैंने अपना नाम लिखा ट्रक पर जैसे लिखते हैं तो स्मिथ सोनिन म्यूजियम में वो पच्चीस ममालिक आए हुए थे छब्बीस ममालिक उसमें लोग उसको देख के अपना बोलते थे यार दुनिया के सात अजूबे तो सुने देखे भी हैं लेकिन आठवां अजूबा ऐसा लगता है ये ट्रक आठवां अजूबा है लोगों ने उसको देखा ही पहली मरतबा था लोगों को यकीन नहीं आ रहा था यार ये आप इस्तेमाल में लेते हैं जब हम इस्तेमाल में बता रहे थे कैसे लेते हैं गाय बैल इसमें डालते हैं गोबर फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह तो बोलते नहीं आप इसके साथ म करते हैं तो इसका सही हक यही कि म्यूजियम में खड़ा हो तो फिर उसको उसके ऊपर जब नाम लिखा तो हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं वहाँ पर तो देखते देखते फिर वो मुख्तु मुल्कों से मुझे इनविटेशन आना शुरू हो गया लोगों ने देखा तो माशाल्लाह ये था कि फिर उसके बाद ये हो गया कि पाकिस्तान के हालात भी कुछ ख़राब हो रहे थे तो उस दौरान जो है ना हमें ये मौका मिला कि हम जब इधर एक तरफ दहशत गर्दी हो रही थी दूसरी तरफ हम लोग प्रचार कर रहे थे पाकिस्तान का हिंदुस्तान में और मुख्त मुल्कों में अपना अमेरिका कैनेडा मुख्त मुल्कों में जब जाके बताते थे तो हम लोगों को यकीन नहीं आता था कि यार इतने हालात ख़राब में इतना बेहतरीन काम हो रहा है वहाँ तो हम लोग फिर बताते थे कि नहीं ये पाकिस्तानी लोगों की पहचान है जितने कलरफुल लोग हैं पाकिस्तान के जितने खूबसूरत पाकिस्तान के लोग हैं जितने यानी कि दिल फेंक पाकिस्तान के लोग हैं इतना और दुनिया में कोई नहीं है तो ये तासर गलत है तो हम लोग अपनी तरफ से बताते थे लोगों को कि ये तासर गलत है कि दहशत गर्द है ये वो इस तरह की कोई बात नहीं है आप लोग आएँ तो अब आते हैं माशा काफ़ी स्टूडेंट आते हैं काफ़ी लोग आते हैं बाहर से मार्केट के विज़िट करते हैं और दोबारा से यानी कि वो रौनक गार्डन की बहाल होती जा रही है इंसान की तो फितरत शुरू से यही रही है कि मैं अपने आप को सजाऊँ मैं अच्छा लगूँ तो इसका ये है कि पहले ये घोड़ा गाड़ियों पे काम होता था जब थोड़ा बहुत होता था इतना नहीं होता था 
जैसा आप देख रहे हैं इतना काम नहीं होता था पहले तो उसके बाद ये था कि घरों पे काम हो फिर ये अपना छोटी गाड़ियाँ थी डॉज चेवरलेट वगैरह उन पर ये थोड़ा थोड़ा काम होता था कहीं आग बन गई कहीं जैसे अपना मोर बन गया या फूल बन गया पाकिस्तानी है ये अपना आपने देखा होगा कि बहुत से अपना सिंधी कल्चर में देख लें कितना आप मुंजू दौड़ो देख लें मुंजू दौड़ो में आप देखें कि वो पुरानी सकाफत जैसे हड़प्पा गंदारा की तहजीब देखते हैं उसके ऊपर आप देखें गाय और बैल अलग एक वो बंदा उसने भी चादर लपेटी हुई सही करके तो बैलगाड़ी आप देख रहे हैं तो उस पर भी व्हील पे उस पर नक्शो निगारी हुई हुई है मुख्तलि घरों के चीज़ों पर नक्शो निगारी हुई हुई है तो ये प्रोफेसर जोनाथन मार्क जो हैं ये आर्कियोलॉजी प्रोफेसर हैं विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी के तो उनका कहना है कि इसकी तहजीब बहुत पुरानी है मोहनजो दौड़ो हड़प्पा से इसकी तहजीब निकली क्योंकि वो खुदाई करके निकालते ना जब तो उन्होंने खुद देखा है कि उसके व्हील वगैरह जो बने होते हैं बैलगाड़ियों के और इस तरह पुरानी तो उनके व्हीलों पर भी नक्शो निगारी हुई हुई है तो ये कहते हैं इसका असल में व्हील से ताल्लुक है इस काम का तो इसको इसकी तहजीब बहुत पुरानी चलती जा रही है इसलिए होता है ना कि उसकी गाड़ी अच्छी लगे और जब गाड़ी अच्छी होगी जहरी बात है अब आप देखें कि एक अपना ट्रेन देख लें ट्रेन के अंदर जो बिजनेस क्लास है उसके पैसे अलग होते हैं और लोकल पैसेंजर जो है उसके पैसे अलग होते हैं उसमें लोग भी कम बैठते हैं कि नहीं यार मजबूरी में बैठते हैं नहीं तो अच्छी सफ़र में कोशिश करते हैं तो यही कोशिश होती है कि हमारी गाड़ी अच्छी लगे और हमें ज़्यादा से लोड मिले लोड उसी को ज़्यादा मिलता है जिसकी गाड़ी अगर टूटी फूटी लगेगी खजाड़ा सी लगेगी तो उसमें कभी भी लोग अपना सामान गया हमारा सामान ख़राब हो जाएगा तो अच्छा ट्रक जब होता है उसमें लोग ज़्यादा सामान भी लोड करते हैं और उस मालिक की भी जो ट्रक ऑनर होता है उसकी भी उसके लिए भी अच्छा होता है कि भाई ये किसी अच्छे मालिक की गाड़ी है अच्छे बंदे की गाड़ी है ये ट्रक ऑनर ही डिसाइड करता है कि भाई मुझे इस तरह का काम चाहिए बस एक दफ़ा उसने बोलना होता बाकी फिर हम लोग खुद डिज़ाइन बनाते हैं यानी कि उसके उनके जहन में तो इतना डिज़ाइन होती नहीं क्योंकि उनका काम नहीं होता इतना तो ये डिज़ाइन सारे लेके आना सारे सोचना ये हमारा काम होता है और उसकी ये फरमाइश होती है कि वजह से इस गाड़ी पर हम देख रहे हैं परिंदे नहीं बने थे तो उसने कहा यार परिंदे नहीं बनाने इस गाड़ी पे तो थोड़ा मज़ा भी टच दिया हुआ है इस पर थोड़ा सा तो सीनरी बनानी है इस तरह की चीज़ें अब कुछ उसमें हमने नहीं बनाए थे सिर्फ उसने ये कहा कि इसमें इस तरह की चीज़ नहीं बनानी लेकिन अच्छा बनाना अब कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि परिंदे वगैरह चाहिए मुझे कल्चरल सीन चाहिए तो उसके हिसाब से फिर उसको हम ले चलते हैं ज़्यादातर डिमांड है अपना जो परिंदे वगैरह जो बनते हैं ना ज़्यादातर उसकी डिमांड है तस्वीरें वगैरह जो बनती हैं जैसे लोग पसंद करते हैं बेनज़ीर बनाना राहल शरीफ आजकल चल रहा है इमरान खान चल रहा है तो इस तरह ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं लोग कि हमें ये बना के दो नहीं इसमें इस शायर को मखसूस नहीं है इसमें हमारे और आपकी कम्बिनेशन होती है मिली मिली जुली तो उसमें जैसे अभी जैसे लिख देते हैं फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा तो पाकिस्तानी में तो मोहब्बत तो गुड़ गुड़ के भरी हुई है और दूसरा आर्टिस्ट तो होता है आशिक मिजाज और ट्रक आर्टिस्ट उससे भी ज़्यादा आशिक मिजाज होता है तो आर्टिस्ट और ट्रक आर्टिस्ट में फ़र्क ही होता है ना तो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है ट्रक आर्टिस्ट कम है तो ये और ज़्यादा मोहब्बत भरे होते हैं लिखते हैं अपना ड्राइवर भी क्लीनर भी इस तरह का ये देखें ना कि किस तरह उसको इस्तेमाल सही किया कि फासला ना रखें प्यार होने दें तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि ट्रक ड्राइवर या ऑनर या हमारे क्लीनर वगैरह उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा जैसे कोई बोलता है कोई बोलता है हिम्मत है तो पास कर कोई बोलता है तब्बड़ है तो पास कर तो कोई बोलता है हरन देकर पास करो वरना बर्दाश्त करो पीछे रहो जो शौक बाहर के लोगों के अमेरिका इंग्लैंड यूरोप के लोगों को जो ट्रक आर्ट सीखने का शौक है तो वो शौक उससे मुझे मैं पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि ऐसा लगता है कि यार्ड उधर मुंतकिल हो जाएगा उधर के लोग सीखेंगे उसको और सही उसको इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके कि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि उसको गलत इस्तेमाल में लेके आते हैं जैसा कि यहाँ पर होता है तो इसको बाकायदा तौर पर किसी आर्ट कॉलेज में या आर्ट यूनिवर्सिटी में इसको नहीं सिखाया जा रहा जो कि हमारी अपनी गलती है और ये नहीं कि हम इसको सर हम इसका सर गवर्नमेंट को देंगे नहीं गवर्नमेंट का मसला है गवर्नमेंट का मसला नहीं हमारे अपने भी बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम इसको जिसको हम काम कर सकते हैं लेकिन हम लोग खुद नहीं इस पर करना चाह रहे तो हम मेरी तो कोशिश है कि हम यूनिवर्सिटी में बाकायदा हमारे एक आर्टिस्ट मौजूद हो ट्रक आर्टिस्ट जो लोगों को बताए स्टूडेंट को बताए कि भाई ये ट्रक आर्टिस्ट तरह होता है तो ये लोग जब बताएँगे जब यहाँ पर कोई आर्टिस्ट नहीं होगा ये यार्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये लोग जब बताएँगे तो इसको पहले ही सोचना चाहिए भले हैदर अली को नहीं जगह मिले लेकिन हमारे और भी स्टूडेंट हैं और भी आर्टिस्ट हैं कम से कम उनको यहाँ फिक्स करें कि हाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से या इदारे की तरफ से कि भाई हमारा हम इसको तनख्वाह देंगे पक्की और ये हमारे स्टूडेंट को सिखाए ट्रक आर्ट ट्रक आर्ट असल में ये है कि इब्तदाई तालीम यानी कि फ़ाइन से फ़ाइन काम इसमें बंदा सीख सकता है और इस्टार्टिंग के लिए भी ये
यार अब आपको पता नहीं कि ट्रक आर्टिस्ट क्या क्या कर सकते हैं तो लोगों के जहन में होता नहीं कि शायद हमने जहाँ से सीखा है वहाँ से सीख के निकले होते हैं ऐसे आर्टिस्ट ऐसी बात नहीं है कोयला कोयले की कान में हमेशा हीरा नज़र आता है हीरा वहीं मिलता है हमेशा तो ये ज़रूरी नहीं होता कि बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े अपना यूनिवर्सिटियों से ही आर्टिस्ट बन के निकलेंगे आर्टिस्ट का मकसद ये नहीं होता कि डिग्री आपके पास है तो आर्टिस्ट है आर्टिस्ट तो खुदा था सलाहियतों का हामिल होता है तो जिस जो उसको इस्तेमाल कर रहा हो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो सलाहियतें दी जो मैंने अपना इजहार ट्रकों पे किया और दुनिया को इस आर्ट की तरफ मुतव किया वरना आप देखें कि पाकिस्तान में और कितने आर्ट हैं तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया में जो कर रहा है वो ट्रक आर्ट ही कर रहा है और कोई आर्ट नहीं कर रहा और इसने पाकिस्तान का नाम दहशत के माहौल में भी इसने बुलंद रखा इसने पाकिस्तान का नाम और अब भी ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में चमका हुआ है जहाँ भी ट्रक आर्ट का नाम आएगा दूसरा नाम पाकिस्तान का है यहाँ यहाँ का आलम ये है ना कि यहाँ के लोगों को बताना पड़ रहा था बड़ा मुश्किल था यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोगों को बताना मनवाना ट्रक आर्ट दुनिया के लोग तो मान चुके थे दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ लाखों रुपये खर्चा करके हमें बुला रही हमारी टीम को फुलपत्ती टीम को दुनिया भर बुला रही है यूनिवर्सिटियाँ अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया ने इन्वाइट किया था अभी यूनिवर्सिटी ऑफ होनोलुलू अभी लाइन ऑफ लाइन में हमारे और विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी काफ़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ का आलम यह है कि यहाँ पे अभी एक इदारा आई एम कराची उनके उन्होंने कोशिश की उनकी उनकी यानी कि उन्होंने ट्रक गार्ड को थोड़ा सा हमें बुलाया कि भाई हम चाह रहे हैं कि मैं दो तीन दीवारें ट्रक गार्ड करने की तो जब दो तीन दीवारें की तो रिएक्शन ये आया कि गाड़ियाँ रुक गई गाड़ियाँ रुक के लोग एप्रीशिएट कर रहे हैं हालाँकि इतने सारे आर्टिस्ट स्कूलों के लगे हुए थे स्टूडेंट लगे हुए थे मुख्तलिफ आर्टिस्ट लगे हुए थे जो दीवारों पे काम कर रहे थे महीने से जब ट्रक आर्ट शुरू हुआ तो लोगों के रिएक्शन ये हुआ कि लोग रुके फ्लाइंग किसें कर रहे हैं गाड़ियाँ रोके शाबाश उस्ताद वाह उस्ताद नज़र आ रही थी एक चीज़ कि यार चीज़ बनी हुई है तो इस तरह का फाइन जब काम हुआ तो फिर पूरे कराची में अब आप देखें फुलपत्ती की मेहनत के सारे ब्रिज फुलपत्ती ने किए दीवारें फुलपत्ती टीम ट्रक आर्ट कर रही है उस पर तो पूरी दुनिया में आप देखें होने के बाद फिर कराची में ये हो रहा है तो उसके बावजूद भी यहाँ के ना तो कोई स्कूल ना तो कोई अपना यूनिवर्सिटी इसके ऊपर सही कदम नहीं उठा रही तो अभी देखें ना हमारी कोशिश है कि अब जैसे मेरे बचपन के दोस्त हैं जैसे महबूब अली ये काम कर रहे हैं आप देखें कि बचपन से हम लोग साथ काम कर रहे हैं ये भी माशाल्लाह काफ़ी स्मॉलेज से काम कर रहे हैं तो इन सबको मैंने फुलपत्ती टीम में डाला और हमारे फाउंडर हैं सलमान भाई वो भी पुराने दोस्त हैं उनका भी सही इस्तेमाल यानी कि उन्होंने भी इसको काफ़ी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराया दुनिया भर में भी अब वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो इतनी कोशिश हम लोग कर रहे हैं तो इन यह है कि दुनिया भर में हमारे फुलपत्ती टीम जाती है काम कर रही होती है तो कोशिश तो ये है कि हम पूरी दुनिया को कलरफुल करें अपने इस काम से पाकिस्तान का नाम हर जगह पे दुनिया के हर कोने में फुलपत्ती पाकिस्तान ट्रक टीम और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में फैले तो उसमें हम कायम उदायम लगे हुए हैं अल्लाह ताली हमें साथ तो बहुत देर है और और भी इंशाल्लाह अगर लेना चाहते हम जितनी हमारी कोशिश हम पाकिस्तान का नाम करते रहेंगे दुनिया के कोने कोने में